காஞ்சி சங்கர மடத்தை இடிக்க போவதாக மிரட்டல் போட்டு உங்க ஊர் பேப்பர்ல வந்திருக்குது ஆகஸ்ட் ஒன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு தினத்தி எங்க ஊர்ல வரல காஞ்சி சங்கர மடத்தை செப்டம்பர் ஒன்னாம் தேதி இடிக்க போவதாக தமிழக ஒடுக்கப்பட்டோர் விடுதலை இயக்கம் துண்டு பிரச்சாரம் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது அது தப்பு இல்ல சங்கர மடத்தை இடிக்கிறது தப்பு இல்ல உங்க ஊர்ல ஒரு புறம்போக்கு அதுல நீ நிலம் கட்டினா என்ன பண்றாங்க கவர்மெண்ட் இடிச்சுடலாம் கவர்மெண்ட் இடிக்கலனா பொதுமக்கள் ஆகிய நாம இடிச்சுடலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டுல அது புறம்போக்கு நத்தம் புறம்போக்கு ரெவன்யூ ரெக்கார்டு அதுல இவன் சங்கர மடத்தை கட்டிக்கிட்டு விடுறான் நானூறு வருஷமா நாங்க இங்க இருக்காங்களா ஏண்டா டே நூறு வருஷமா நீ கும்பகோணத்துல குப்பை கோட்டிக்கிட்டு இருந்த ஆதி சங்கர உண்டாக்கின மடத்துல இல்லையே நீ புறம்போக்கு நிலத்தை ஆக்கிரமிச்சிருக்கான் அதை இடிக்க அவன் போறான் ஏன் போறான் அது ஒடுக்கப்பட்டவனுக்கு உரிய நிலம் அதனால ஒடுக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு போறான் பாபர் மசூதி இடிக்கிறதுக்கு வேற நாள் குறிச்சாரு அதுக்கு கவுண்டர் அவங்க செய்யறாங்க கம்யூனிஸ்ட் குரூப் துண்டு பிரச்சாரம் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது இந்த துண்டு பிரச்சாரத்தை தம்பி நீங்க இடிச்சீங்கன்னா கேஸ் நான் நடத்தித்தாரு கவலைப்படாதீங்க இந்த ஆமா நான் ரொம்ப நாள் நினைச்சு நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க நான் தான் கொண்டு வைக்கிறேன் பேசிட்டு இருந்தாங்க அவர் எவனை இடிக்க போறானமா இந்த துண்டு புரட்சுரத்தை பாஜக தலைவர் எல் கே அத்வானி கோவையில் சனி என்று செய்தியாளர்களிடம் காட்டினார் செப்டம்பர் தொண்ணூத்தி நாலு சங்கரமட இடிப்பு போராட்டம் என தலையிடப்பட்டு தலைப்படப்பட்டு அச்சுறப்பட்டுள்ள இந்த துண்டு பிரச்சாரத்தை பார்ப்பனிய எதிர்ப்புடன் தொடங்கி நம் அவமானம் தொடக்க ஜாதி அகங்காரம் எரிக்க மானம் காக்க மடத்தை இடிக்க குறித்த நாள் செப்டம்பர் ஒன்று என கடைசி வாசகம் முடிகிறது இந்த துண்டு பிரச்சாரத்தையும் புனித போராளி இதழின் ஆசிரியர் பழனி பாபா கையெழுத்துடன் கூடிய கடிதம் ஒன்றினையும் பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைவர் எல் கே அத்வானி செய்தியாளர்களிடம் கொடுத்தார் பழனி பாபாவின் கடிதம் இந்த துண்டு பிரச்சாரம் ஆகியவற்றை பார்க்கும் போது இது மிகவும் கடுமையான விஷயம் என்பது புரிகிறது அவருக்கு துண்டு பிரச்சாரமும் என் கடிதமும் கடுமையான விஷயமா தெரியுது இல்ல கொச்ச முடிவு ஊருக்கு போக வேண்டியதான மிகவும் கடுமையான விஷயம் என்பது புரிகிறது இதில் பாகிஸ்தான் தீவிரவாத அமைப்பான ஐஎஸ்ஐ தொடர்ந்து இருக்கிறது லெட்டர் நான் எழுதியிருக்கிறேன் நோட்டீஸ் அவையும் போட்டிருக்கா பாகிஸ்தான்கார என்ன உறுதி அடிச்சா என்னடா எவனுக்கு வெளியே வரலினாலும் பாகிஸ்தானா எவனுக்கு ஒண்ணுக்கு வரலினாலும் பாகிஸ்தானா ஏன்டா கத்திக்கிட்டே இருக்கிற போட்டு தள்ளா ரெண்டு குண்டு அவன் மேல ராணுவம் இருக்குல்ல போய் பாகிஸ்தான் தானே மட்டும் பண்றேன் பொழுது அன்னைக்கு நம்ம வீட்டுல ஒருத்தர் வந்து தண்ணியை போட்டு ஆடிக்கிட்டே இருக்கான் வாய் என்ன பண்ணுவா நம்ம நாலு அரசு விடுவோம்ல ஏன்டா அவனுக்கு ரோசமானும் இல்ல போய் போட பாகிஸ்தான் படை எடுத்துட்டு போய் அதே இங்க வந்துட்டு போனது கோயம்புத்தூருக்கு வந்தாலும் பாகிஸ்தான் ஓட்டோமேட்டிக் வந்தாலும் பாகிஸ்தான் புதுக்கோட்டையில் அவனுக்காக வெளிக்கு வந்தா பாகிஸ்தான் எவன் முன்னாட்டி யாராவது கூட்டிட்டு போனா பாகிஸ்தான் இதையே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறான் மிகவும் கடுமையான விஷயம் என்பது புரிகிறது இதில் பாகிஸ்தான் தீவிரவாத அமைப்பான ஐஎஸ்ஐ தொடர்பு கொண்டிருப்பது தெரிகிறது என்று அத்வானி குறிப்பிட்டார் இதுல பியூட்டி என்ன தெரியுமா இவனோட சொந்த தம்பிதான் ஷா நவாஸ் பாகிஸ்தான் ஜனாதிபதியோட செக்ரட்டரி அண்ட் பப்ளிக் ரிலேஷன் ஆபிசர் இவனுடைய ஓன் பிரதர் இவனே சிந்து மாவட்டம் சார்ந்த போருக்கு நாய் ஓன் தம்பி அங்க விட்டு நாட்டை காட்டி கொடுத்து எங்கள வந்து பாகிஸ்தான் என்னடா பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தான் என்ன தப்பு பாகிஸ்தானோட பேசுவதோ பாகிஸ்தானோட தொடர்பு வைப்பதோ சட்ட விரோதம் என்று சட்ட புத்தகத்தின் எந்த பகுதியில் சொல்லி இருக்கிறது காட்டு எந்த பகுதியில் சொல்லியிருக்கு பாகிஸ்தானோட உறவு வைக்கூடாது சொல்ல சொல்லு பாகிஸ்தானோடு உறவு வைத்தால் உன்னை சிறைபிடிப்பேன் அப்படின்னு இந்த மாவட்ட போலீஸ் என்ன கைது செய்ய முடியுமா நீங்க ஒப்பனுக்கு பிறந்திருந்தா செய்யடா பாக